Hola, ¿qué tal? Tras la información sobre educación comenzamos nuestro tiempo para la cultura aquí en Ideas al Sur. Las voces que no callaron es el título de un disco libro del cantaor Juan Pinilla. En él su autor nos dice que aborda la relación entre el flamenco y el compromiso social a partir de la Segunda República. Son textos, historias y cantes en la voz de este joven cantaor granadino que hace cinco años obtuvo la lámpara minera, uno de los galardones más preciados de la escena flamenca española. Antonio Gades, como eh, Manuel Gerena, Paco Moyano, eh, el Cabrero, Salvador Tábora, eh, el guitarrista Juan de Madrid, eh, Mario Maya y, y José Menese, entre, entre otros. Flamencos que no callaron, voces que pusieron el acento en el compromiso político y social, algo que para Juan Pinilla es consustancial al flamenco. El flamenco al nacer en, en, en las capas populares, sabemos que no nace entre la, entre la burguesía, no nace entre la nobleza, no nace entre, entre los miembros de, de, de la iglesia, nace entre el pueblo llano, eh, tiene desde un principio ese contenido social. Eh, lo que ocurre es que, por los datos que tenemos, eh, nosotros nos hemos centrado especialmente por remontarnos a la, a la Segunda República Española, donde sí encontramos eh, más nítido ese compromiso político desde la Segunda República, al alzamiento de los militares Galán y García Hernández y acaban cantándolo Corruco por un lado, Vallejo por otro, La niña de los peines por otro. Hay letras que se remontan a la Primera República. En su libro, Pinilla habla también de flamencos en el exilio. Angelillo, que fue uno de los, de los cantadores más importantes en el exilio. Eh, también, bueno, por diversas circunstancias, Sabica, Carmen Amaya. El niño de Utrera. Cuando abandone mi tierra. Hay incluso una conocida letra dedicada al emigrante, de la que su autor, Juan Valderrama, cuenta una anécdota. Cuando él eh, va a Orán, si no me equivoco, a Tánger, y, y se encuentra allí a, lo, a los exiliados españoles, y a ellos le hace la letra el emigrante, Franco, le pide que la repita en el Palacio del Pardo, y Valderrama cree. Que, ...que era porque había entendido el contenido social y reivindicativo de esa, de esa época. Años más tarde surge toda una generación de flamencos... ...que comparten cartel con Luis Jack o Paco Ibáñez... ...sus letras y su voz llenan estadios. Muchos prometen la luna hasta llegar al poder... ...muchos prometen la luna... ...y cuando arriba se ven no escuchan quejas ninguna... ...y te tratan con el pie. Fandangos del Cabrero o el Bizco Amate, la voz de José Menese con textos de Moreno Galván o la de Manuel Gerena, quien recientemente dijo que él luchó por una democracia, no por esto. Eso deja en el aire otra pregunta. Desaparecido el antiguo señorito, ¿no hay ya motivos para un flamenco comprometido? Ha cambiado uh, la forma, pero el contenido... Eh, aunque nos duela decirlo, pero es muy parecido. En estos días ha existido algo todavía mucho más castrante, que es la administración. En el momento en que eh, los artistas dependen de la administración, de, su, de las subvenciones, eh, para poder ejercer su eh, oficio, dejan de ser artistas libres. Eh, y ese juego creo que ha anestesiado muchísimo las conciencias y, y el pensamiento. Las voces que no callaron es también un disco. Del tango a la debla, de la fiesta a la petenera, el mirabras o la seguirilla. Letras de Moreno Galván, Paco Moyano, el Che Guevara, Alan Poe y hasta Nietzsche. Incluso unos curiosos tanguillos de Groucho Mars. O para empezar, esta cartagenera. Sí. Yeah. 